Fala galera, beleza com vocês? Dene aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como minerar Ethereum Classic. Quem não sabe, Ethereum Classic é uma moeda meio que irmã gêmea do Ethereum. Nasceram juntas, mas depois, por causa de brigas internas, eles acabaram se separando. E agora, com o fim do Ethereum, há uma possibilidade do Ethereum Classic ele ficar com uma rentabilidade interessante. Ainda ele está com a rentabilidade inferior ao Ethereum. Mas com o fim do Ethereum, agora no meio do mês de setembro, o Ethereum Classic e outras criptomoedas, elas vão ficar meio que na disputa de qual será a moeda mais rentável para você poder minerar. Então vamos dar uma passadinha aqui, eu quero mostrar para vocês duas formas de vocês minerar Ethereum Classic utilizando o OS e utilizando o Windows. Vamos começar primeiro pelo OS, que é mais fácil. O primeiro ponto, antes de você começar a minerar qualquer criptomoeda, você precisa criar um endereço de carteira. Normalmente os mineradores, quando a gente baixa da internet, ele já vem com, com a configuração padrão e vem lá com o endereço de carteira do desenvolvedor do minerador. Isso aí, muitos desavisados acabam minerando durante um tempo para esse endereço. Rapaz, eu fico pensando, o cara, Dani, tem quatro dias que eu estou minerando, mas agora que eu lembrei que eu não botei o meu endereço de carteira, eu nem tenho endereço de carteira. Eu falei, cara, você está minerando para quem? Está minerando para o desenvolvedor. Ele já bota lá de propósito para que você, desavisado, dê dois cliques e já comece a minerar para ele. Então, o primeiro passo é você criar o seu endereço de carteira. Onde você vai obter esse endereço de carteira? Você pode pegar, a princípio, em algum exchange. Você pode criar na Binance, KuCoin, Huobi, FTX, tem várias corretoras, várias exchanges que trabalham com Ethereum Classic. Ethereum Classic, eu acho que, acho que a maioria das exchanges, elas trabalham com Ethereum Classic. Então, você pode pegar de qualquer lugar. Agora, tem um ponto importante que eu quero mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu estou na corretora da Binance. Na hora que eu marco aqui na opção depositar Ethereum Classic, e clicar na rede, vão aparecer três tipos de rede. Você precisa ter atenção nisso e você precisa selecionar sempre a rede do Ethereum Classic. Não selecione a BEP20 e nem a BEP2. Essas redes, se você for transferir seu, seu Ethereum Classic de uma corretora para outra, mas lembrando que as duas corretoras têm que ter essa mesma rede, senão não vai funcionar também. Tem que certificar que na corretora destino, tenha o endereço do BEP20 e que na que você vai, que é a Binance, né, certamente tem, você possa enviar na BEP20. Transferência utilizando o BEP20 normalmente é um pouco mais barato do que os, as redes, as blockchains próprias. Então, selecionando aqui Ethereum Classic, vai aparecer aqui o meu endereço de Ethereum Classic. Vou dar aqui um copy A e você sempre grava aí os quatro últimos dígitos, porque existem uns vírus que são instalados no seu computador sem você saber que ele acaba mudando o endereço na hora de você colar. Você pensa que colou o endereço errado, mas na verdade você colou o endereço do hacker. Começa a minerar, depois de alguns dias ou quando sai o pagamento, você vê que o dinheiro não caiu na sua conta. Aí você vai tentar descobrir por que, que caiu em outro lugar e aí acontece isso. Então, ó, muita atenção. Aqui no site do OS, a gente vai criar uma carteira. Eu vou clicar aqui em adicionar o wallet e vou selecionar aqui o Ethereum Classic. Aqui nós precisamos colar aquele endereço, sempre olhando os últimos quatro dígitos para ver se confere com aquele que você copiou. Aqui é importante você escrever de onde é esse endereço. Eu tenho contas em exchanges diversas. Então, se eu não botar aqui o Ethereum Classic da Binance, eu tenho que depois ficar entrando em exchange por exchange para saber se o dinheiro caiu em qual. Escreve aí qual é a exchange correspondente desse endereço. A última opção, eu recomendo que vocês marquem, que é esse Fat Wallet Balance. Não precisa completar esses outros dois campos aqui do meio, tá? Dando criar... Beleza, primeira etapa resolvida, agora você tem lá embaixo aqui, ó, o Ethereum Classic. Segundo ponto, a gente vai na opção Flight Sheet. A gente vai criar agora um plano de voo para que a sua rig ela possa ter as informações de qual moeda ela vai minerar, qual endereço de pool que ela vai usar, qual endereço de carteira que ela vai utilizar para minerar nessa pool. O Flight Sheet basicamente precisa dessas três informações. 
Então a gente vai colocar aqui. Qual é a moeda? Ethereum Classic Wallet. Repare que aqui apareceu apenas aquela que eu acabei de criar. Binance Ethereum Classic. Se eu tivesse endereços de Ethereum Classic de diversas exchanges, iam aparecer uma lista aí de todas as exchanges. No caso, eu só tenho uma, só apareceu uma. Agora vem aqui a pool. Aí tem uma infinidade de pools aqui para você escolher. E eu vou dar aqui um macete para que vocês possam escolher uma pool para vocês, tá? Uma das pools mais famosas aí que a gente utiliza flex pool na flex pool ele dá a possibilidade de você minerar Ethereum por enquanto Ethereum Classic e Chia então se você clicar aqui em, em comece a minerar no Ethereum Classic rolando aqui para baixo ele vai fazer uma verificação de sua conexão com o servidor mais próximo então no caso aqui o servidor mais próximo de onde eu moro do Brasil é o dos Estados Unidos, que está dando um ping ali de 153 milissegundos. Em segundo lugar ficou o da Alemanha, que ficou em 200 milissegundos. O da de Singapura, 1000 milissegundos. Nossa senhora, muito alto, né? Vamos ver aqui uma outra opção para ver se a gente acha uma coisa melhor. Uma outra pool muito utilizada é a pool da Ethermine. Aqui, ao entrar na página principal da Ethermine, você vai aqui na opção... Mining, ele tem a opção de minerar Ethereum, Zcash, Ethereum Classic, Bin, Ravencoin e Ergo. Então, no caso, a gente vai minerar Ethereum Classic. Agora, aqui do lado direito, nesse botão laranja, você vai clicar em Start Mining. Aí, ele vai dar aqui três opções de servidores. Uma na Ásia, que é muito longe. Uma na Europa, que é longe. E uma nos Estados Unidos, que é um pouco longe. Né? Então, né, dentre essas três opções aqui, os Estados Unidos seria a melhor opção. Ele não tem aquele recurso que a Flexpool tem de fazer a medição do seu ping. Aquele recurso eu acho bem bacana. Mas a pool que eu vou recomendar que vocês minerem seria a Hero Miners. A Hero Miners dá para minerar um monte de criptomoedas. E no caso do Ethereum Classic, ele tem a opção de você minerar utilizando um servidor no Brasil. Que é esse aqui, o BRETC Hero Miners. É uma opção bem bacana. Então vamos voltar lá para o nosso Hive OS e quando chegar aqui em Pool, a gente vai selecionar Hero Miners. E quando aparecer a lista de servidores, você escolhe o mais perto de você, que no meu caso aqui é o Brasil. E eu vou dar um aplicar. E aqui você vai selecionar o seu minerador de preferência, que pode ser o que você quiser. E aqui você bota o um nome, que vai ser ETC Hero Miners, para você se localizar na hora de aplicar o seu Flight Sheet. Basicamente é só isso, depois você vai clicar naquele foguetinho e pedir para minerar, e depois ficar acompanhando aqui no site da Hero Miners, como é que está o seu o andamento da sua mineração. Mas dentro desse Hero Miners eu nunca acessei, como é que eu faço para ver o andamento da minha mineração? É muito fácil. Aqui nessa parte aqui, ó, nesse campo, vocês vão colar o endereço da sua carteira. Depois que você já tiver alguns minutinhos minerando, vai dar um look up e aí ele vai mostrar a estatística de sua mineração. E é por aí que você vai acompanhar o seu processo de mineração. Beleza? Agora vamos dar uma olhada como seria o processo para minerar utilizando o Windows. Vamos lá. No caso da mineração do Windows, você precisa primeiro baixar um minerador. Aqui no caso, eu já baixei o T-Rex. Quem não sabe como baixar o minerador, eu vou deixar um link aqui no card do vídeo que eu mostro baixando esse minerador, descompactando, explicando alguns detalhes que vale a pena você é, assistir se você não sabe como baixar, tá bom? E para que a gente possa minerar na Hero Miners, o que eu vou precisar? Eu vou pegar aqui algum flight sheet que já tenha pronto de Ethereum Classic. Então eu vou pegar esse do Two Miners aqui, vou clicar aqui com a tecla Ctrl, vou arrastar para o lado e fazer uma cópia. Então eu fiz uma cópia aqui do flight sheet. Não vai ser esse exatamente, mas a gente vai usar ele como base. Hero Miners. Então vai ser a nossa flight sheet da Hero Miners. Editar e tá aqui o nosso comando para minerar, só que aqui é só o nome que é Hero Miner, mas aqui tá Two Miners, tá bom? A gente vai precisar pegar o endereço de mineração da Hero Miners, que eu mostrei agora há pouco. Sobe aqui um pouquinho e o endereço é esse cara aqui, ó. BR, ETC e a porta que é esse cara de cá. Então vamos substituir esse endereço da Two Miners para poder minerar agora na Hero Miners. O outro ponto importante é você substituir o endereço da sua carteira. Então o endereço da minha carteira, lembrando que eu peguei lá na Binance. Vou dar um copiar aqui. Vamos substituir aqui C 
sempre verificando os quatro últimos dígitos. Aqui o nome da RIG você pode mudar também, eu vou deixar padrão aqui o que é o RIG 0. Agora um ponto importante é que você pode, usando o T-Rex, o Gminer também faz isso, você fazer um overclock das suas placas. Eu não recomendo que vocês minerem sem fazer overclock. No caso da, do Hive OS, ele já tem uma ferramenta de overclock mais apurada para que você possa fazer o seu ajuste lá das suas placas. No caso do Windows, existem em alguns mineradores, alguns comandos que você pode colocar. Então, aqui no caso, eu vou utilizar um comando que eu já estou utilizando para minerar, que é esse aqui, ó, Ethereum Nice Hash, que é o que eu estou utilizando no momento. E ele tem aqui os parâmetros de overclock, que eu já deixei salvo aqui. Ó. Vou dar um Ctrl C. E depois do ETC Hash, repare, ó, que é a criptografia aqui, ó, ETC Hash. E o de cá é só ET, não tem o C, tá vendo? É TASH. Então, depois do ETC Hash, a gente vai colar esse carinha daqui. E ao fechar, a gente já tem aqui agora o nosso Flight Sheet feito. Então, para a gente começar a minerar agora, basta a gente dar dois cliques aqui, o Hero Miners, para ver se, se vai se conectar certinho aqui na pool. Beleza, deu certo, se conectou e já fez ali o primeiro share válido. Agora é isso, com o endereço da carteira, lá no site da Hero Miners, você vai acompanhar o processo da sua mineração. Agora uma dica especial para você que ficou até o final do vídeo. Galera, no vídeo anterior eu mostrei uma alternativa de você minerar no NiceHash sem precisar baixar o software do NiceHash. Você pode minerar ou baixando um minerador qualquer e direcionando seu poder de mineração para o NiceHash e dessa forma você vai receber qualquer criptomoeda que você for minerar em Bitcoin. Algumas pessoas acham isso vantagem, apenas estou mostrando como uma alternativa. E você pode também, pelo Hive OS, também fazer as configurações e direcionar o seu poder de mineração para a Nice Hash. E aqui eu estou fazendo das duas formas. Eu quero mostrar para vocês aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa rig daqui, ela está minerando Ethereum Classic. Na Nice Hash, a, o flight sheet dela, da mesma forma que eu fiz é, no vídeo anterior, basicamente aqui ó, na parte de moeda, você só precisa colocar Nice Hash traço ETC e aí vai aparecer lá a opção ETC Hash. É essa daqui que é a opção para você poder minerar Ethereum Classic dentro da Nice Hash. E com esse processo de mineração, eu tô aqui com essa rig rodando aqui, ó. Já tem mais ou menos um, umas boas horas aí minerando Ethereum Classic. E também eu peguei aqui no próprio Windows e também tô minerando o Ethereum Classic na Nice Hash. Entrando lá no site da Nice Hash, a gente pode dar uma olhadinha aqui no desempenho da mineração. Nesse desempenho aqui eu quero mostrar um ponto interessante que é o seguinte, ó. Esse laranjinha daqui é a mineração de Ethereum. E esse marronzinho escuro é o de Ethereum Classic. Então repare que a inclinação dos meus ganhos aqui ó, era mais ascendente. E quando, a partir daqui desse ponto aqui, eu comecei a minerar Ethereum Classic. Repare que os ganhos diminuíram consideravelmente. Para evidenciar que hoje a mineração de Ethereum Classic não está tão rentável quanto a do próprio Ethereum. Então, o que eu vou fazer nos próximos minutos é, é depois de ter essa evidência aí da mineração, agora eu vou pegar minha rig e voltar a minerar etéreo até quando der, para poder, depois do merge, saber qual é a criptomoeda que vai estar mais rentável. Galera, em breve eu vou trazer outros conteúdos desses mostrando alternativas para que vocês possam minerar em outras criptomoedas, já que o etéreo foi para o Beleléu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima.